Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos um react um bocadinho diferente aqui no canal. Como toda a gente que está aí desse lado, que se não viverem numa gruta, sabem que o Cristiano Ronaldo criou um canal de YouTube e eu vi um dos títulos que ele tem lá e confesso que me deu vontade de reagir a esse vídeo e acho que vai ser uma boa... Um bom vídeo para reagir porque eu também quero dar um bocado de roast aqui no, no puto Cris. Então temos aqui, Georgina califica Miss Outfits dos últimos 20 anos, não crerás qual é o seu favorito. Para começar, isto devia estar em português. Tu nasceste em Portugal, na Madeira mais concretamente, não foi em Espanha, por muito que tu queiras, não foi em Espanha, foi em Portugal. Por isso, isto devia estar em português. E a Georgina também já devia saber falar português e não continuar a falar o espanhol dela. Mas vamos continuar e vamos ver... Como é que ela vai qualificar os lindos outfits que o Ronaldo faz? Ei. Camiseta Versace. Cosita. Me gusta pensar que tenho estilo. Gil, tienes bom gosto em la moda. Agora vas a qualificar mis outfits de los últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos. Crazy. Para pensar que foi há 20 anos atrás, eu não queria que isto tão mal. <risos> Esta aqui está demais. Esta aqui está demais. Cabelo esparguetezinho, cabelo esparguetezinho, branquinho, nada de moreno. Eu também não posso falar muito porque também não sou muito moreno, mas este também é de 2004. Mas eu gosto bastante do pormenor da camisola. Acho que a camisola está no ponto e acho que ele devia continuar a usar agora na Arábia. Sachi, bueno, cositas. É como um quero e não posso. Pero... Os sapatos estão eh, demais. Su reloj, seus sapatos que imagino que seriam os que estavam de moda. Siete por el esfuerzo. Ei! Aqui está. Temos aqui um casacozinho com a gola dobrada para cima. Não, neste caso não está dobrada. Toda para cima, como ele gostava de usar uh, na altura, não sei se foi na seleção ou se foi no Real Madrid, que o equipamento principal tinha uma gola e ele gostava muito de usar assim a gola para cima, que eu acho que fica completamente parolo. E depois temos aqui os óculos tipo mosca, que o, que o nosso pai Cris está a usar. Vamos a ver quanto é que ela vai dar a este outfit. 2016, já é mais recente, foi quando foi campeão europeu. Eu que está... estou bem, macho man. <risos> Um 5. E aqui vemos, outra vez, o que eu penso. O riso do Ronaldo, das duas uma. E nem estava a reparar. Olhem-me só estas sapatilhas que o Ronaldo está a usar. Foda-se. Eu... Das duas uma. Ou uma pessoa é pobre demasiado e não sabe que isto é que está a bater. Ou, o que é o que eu acho mais, isto é ridículo. Isto aqui parece aqueles sapatos do bowling. É horrível, isto é horrível, horrível, horrível. E este outfit, se calhar que ele tem aqui, se calhar comprava muita coisa que eu tenho aqui na minha barbearia. Se calhar comprava o meu material todo que eu estou a gravar, mas eu não andava com isso. Esqueçam isso, que eu não andava nada com isto. E era o que eu estava a dizer antes de ser interrompido por estas lindas sapatilhas. Olhem só o riso do Ronaldo, é muito estranho mesmo. Bien, macho man. <risos> Um 5. 5. Te has cargado é o look e tu belleza. Vamos, sendo generosa. Jodido, hein? Próxima. Aí está. E este era o que eu queria chegar. E este era o que eu queria chegar. Sim, senhor. <risos> pá, esta foto, de se dizer ter... Isto foi em 2020, foi há 4 anos atrás, pá. Olhem-me esta camisola e este, este conjunto todo. E os óculos... Pá, está tudo mal, a pose, a cara, está tudo mal, tudo mal. Esta camisola, esta camisa e estes calções, se fosse eu a vestir isto e se fosse para a rua com isto, eu virava chacota mundial. O meu menino Ronaldo mete-me esta fotografia no Instagram e tem milhões de gostos e, na minha opinião, não vira tendência. Acho que isto é ridículo e não vai virar tendência, mas... Para outros fãs, acham que isto é que é altamente e já estou a ver muitos fãs, assim mesmo fanáticos, a andar aqui com este conjunto tipo moda Rio Tinto. Eu creio que esta estou em um 10, porque um foi ele que me comprou o outfit. Sim, para mim um 10 também. 
Porque fue ella que ha comprado, si no, no me daba 10. Aqui está um bocadinho melhor, isto aqui foi em 2016, está um bocado clássico, tirava-lhe aqueles, peço aqueles autocolantes todos que tem ali na, naquele pullover, tirava-lhe aquelas coisas todas que tem ali, camisinha por fora, isto aqui provavelmente foi nas alturas em que ia, antes que estava a tentar começar a namorar com a Georgina, se calhar, o cabelinho risquinho e tal, rapadinho até lá em cima, espetado, típico Ronaldo e os óculos, pronto, desta vez não mudava assim tanto. Eu creio que estou bem com o estilo, a mim me gusta. A mim também. Le dei um 9. Ela dá um 9 num estilo destes, normal, não mudava nada especial, tirava-lhe aquele sapato, mas pronto, dá um 9. E no outro, que parece que nasceu não sei onde, deu um 10. Isto é ensinado, só pode ser ensinado. Porque a mim não me gusta a camisa com o jersey. Bueno, em realidade, um 9 tampouco, um 8. 8 anos, top. Estou deportivo e clássico ao mesmo tempo, na mescla. Eu lhe daria um 4. Claro, claro. <risos> Querido, pones. Uma camiseta de algodão, com degradado, um panuelo em la americana. Um lenço no blazer. Umas zapatillas com detalhes e os rotos do pantalão. Que te disse um 4 ou um 5? Um 4. Sim, as calças rotas é o pormenor final para. Oh, olha o morrismo, olha o morrismo. Este riso não é normal, pá. E este é sem comentários. Este le doy claro, este é um outfit da tanga. Este tinha que ser um 12 ou um 20 até. Porque esforço por los niños. E ele não dudou um momento e se lo puso e encima hizo de Aladdin. Ou seja, que um 11 sem dúvida. Meus amigos, chegamos ao final do react e eu vou-vos confessar que estou... Eu não sou entendido de moda, atenção, não estou... Isto é a minha opinião, se fica bem, se fica mal. Mas sinto que chegamos ao final deste react com muito mais, muito mais cultos no que toca a moda. Uh, acho que foi, foi bom, tanto para mim como para vocês que estão desse lado, porque hoje em dia estão muito mais cultos e estão muito mais dentro da moda mundial. E, e pronto, este foi o meu review a um dos vídeos aqui do Ronaldo. Tem mais, tem mais pérolas aqui no, no canal do YouTube. Acho que ele devia focar-se uh, na criação de mais uh, vídeos relacionados com o futebol, porque estes vídeos, muitos deles roçam a ser estranhos, mas é o que é, uh, o Ronaldo faz o que quer e o meu faz o que quer e bem lhe apetece aqui está mais vídeos para nós reagirmos este foi o meu react espero que tenhas gostado se tu gostaste deixa o teu like diz nos comentários mais sugestões para eu reagir que eu vou ter todo o gosto de reagir aos vídeos que tu comentares um beijinho para as meninas um abraço para os rapazes e já sabes até ao próximo vídeo